안녕하세요 드로잉자입니다 인물학 그릴 때 그림의 퀄리티를 높여주는 방법에 대해서 알아보겠습니다 드로잉 기초 과정에서 아주 중요한 요소입니다 그림을 시작한 지 얼마 안 되신 분들이나 독학으로 인물화를 하시는 분들은 알고 계셔야 하는 내용입니다 그림 경력이 어느 정도 되시는 분들도 기본기를 정리하고 복습하는 마음으로 영상을 보시면 도움이 되실 겁니다 뉴진스 해리님을 그리면서 알아보겠습니다 이물화 그릴 때 그림의 퀄리티를 높여주는 것은 기울기입니다. 각도를 말하는 겁니다. 기울기를 알아야지 제대로 된 형태를 잡을 수 있습니다. 이물화에서 중요한 다섯 가지 기울기에 대해서 얘기해 보겠습니다. 바로 들어가겠습니다. 첫 번째, 눈코입의 기울기를 동일하기입니다. 이물화 그릴 때 눈코입의 모양과 표정을 신경 써서 그립니다. 근데 이게 각각 따로 그리다 보니까 전체적인 기울기가 서로 어긋날 경우가 많습니다. 눈코입 전체 기울기가 맞지 않으면 묘사를 아무리 사실적으로 잘해도 그림이 이상해 보이고 초보자 그림처럼 어색하고 퀄리티도 떨어져 보입니다. 눈코입 기울기는 무조건 통일시켜줍니다. 기도 포함됩니다. 표정이 강한 얼굴을 그릴 경우는 이목구비의 기울기가 달라 보일 수 있습니다. 그럴 때도 일단은 무조건 기울기를 통일해서 스케치한 다음에 기울기에 맞춰서 표정을 그려줍니다. 그래야지 퀄리티 높은 그림이 됩니다. 두 번째, 얼굴 중심 기울기를 정확하게 파악하기입니다. 얼굴 중심 축의 기울기를 정확하게 파악해야지 자연스러운 얼굴을 표현할 수 있습니다. 얼굴뿐만 아니라 두상 전체의 중심 축 기울기를 정확하게 파악해야 됩니다. 얼굴의 정중앙, 대가리의 중심 축 기울기를 측정하는 겁니다. 얼굴 중심 기울기는 눈코입 기울기하고 수직이 된다고 생각하시면 됩니다. 눈코입 기울기하고 수직이 되지 않으면 중심 축 기울기가 틀린 거라고 생각하시고 다시 측정해서 수정해야 됩니다. 두상의 기울기를 잘 잡으면 자연스러운 얼굴 동세를 표현해서 인물화의 퀄리티를 높일 수 있습니다. 세 번째, 이목구비에서 역삼각형과 삼각형 각도 맞추기입니다. 눈의 수평 기울기에 맞춰서 눈끝에서 코끝의 기울기를 측정합니다. 그러면 이렇게 역삼각형이 됩니다. 그리고 코끝에서 입끝 기울기를 측정해서 그리면 삼각형이 됩니다. 이렇게 눈코입에서 역삼각형하고 삼각형의 각도를 정확하게 맞추면 눈코입의 위치와 비율이 정확해지고 이물화를 담게 그리는데도 도움이 됩니다. 네 번째, 얼굴의 둥근 라운드 기울기 맞추기입니다. 수평 수직의 각도를 기준으로 인물을 그릴 때 얼굴 앞면만 생각하고 수평과 수직의 직선 기울기만 측정해서 그리면 안 됩니다. 두상 전체의 모양을 기준으로 라운드 기울기도 생각하면서 그려야 됩니다. 두상은 원이 아니고 구의 형태입니다. 구의 라운드를 따라가면서 기울기에 맞춰 그려주면 눈코입의 모양과 위치를 더 정확하게 그릴 수 있습니다. 시점이 정면에서 벗어날수록 라운드의 모양은 더 둥그러집니다. 라운드에 맞는 위치에 이목구비의 형태를 그려 넣어주면 명암을 넣지 않은 상태에서도 두상의 양감이 느껴집니다. 정확한 라운드 기울기를 파악하는 것이 이모라의 퀄리티를 높이는데 아주 중요합니다. 다섯 번째, 얼굴 앞면하고 뒤통수의 삼각형 각도 맞추기입니다. 얼굴 정면을 조금만 벗어나면 뒤통수가 보입니다. 그 뒤통수의 위치가 중요합니다. 측면을 그릴 때 위에 네가지 방법을 적용해서 스케치하고 묘사도 잘해서 완성했다 해도 뒤통수의 위치를 틀리게 잡았을 경우에는 그림 퀄리티가 확 떨어지게 됩니다. 어릴 때 똑바로 눈어서 자가지고 저처럼 뒤통수가 졸라 납작한 사람도 있겠지만 대부분의 사람은 뒤통수가 생각보다 많이 볼록하게 튀어나와 있습니다. 해골을 보시면 뒤통수 크기가 만만치 않죠. 여기에 머리카락까지 올라와 있으니까 뒤통수의 위치는 더 커지게 됩니다. 그림을 정말 잘 그린 것 같은데 어딘가 모르게 만화 그림체처럼 느껴지는 이모라를 본 적이 있을 겁니다. 그런 경우 거의 대부분 뒤통수 위치가 맞지 않아서 그렇습니다. 만화는 사실적인 표현보다는 캐릭터의 개성이 더 중요하기 때문에 뒤통수 위치를 왜곡할 때가 종종 있습니다. 그래서 이모라에서 뒤통수 위치를 틀리게 그리면 만화 그림체처럼 보입니다. 사실 뒤통수 위치는 어느 정도 경력이 있는 사람도 자주 틀릴 때가 있습니다. 그래서 경력자분들도 상당히 까다롭게 느끼는 부분입니다. 방법만 알면 의외로 간단합니다. 얼굴 앞면과 뒤통수의 삼각형 각도를 측정해서 그리면 틀리지 않고 잘 그릴 수 있습니다. 간단하죠? 여기서 뒤통수에 가장 튀어나온 부분은 가마가 있는 꼭지가 아니고 크기보다는 약간 아래쪽이 제일 많이 튀어나와 있습니다. 꼭지점을 여기에 맞춰서 눈끝하고 턱끝이 이어지는 삼각형의 각도를 측정하는 겁니다. 이 방법이 헷갈릴 경우는 그냥 이렇게 머리 끝에서 맞춘 다음에 약간 튀어나오게 그리셔도 됩니다. 이렇게 뒤통수 위치를 삼각형 기울기를 측정해서 잡아주면 형태가 정확하고 자연스러워져서 인물화의 퀄리티가 높아집니다. 인물화에서 각도가 정말 중요합니다. 각도가 맞지 않으면 아무리 눈코입을 사실적으로 잘 그렸다 해도 그림의 퀄리티가 떨어지고 조잡해 보입니다. 
반대로 각도만 잘 맞추면 웬만하면 잘 그려 보입니다. 연습하실 때 알려드린 다섯 가지를 잘 적용해서 그리시면 각도를 보는 눈이 좋아져서 그림의 퀄리티가 지금보다 몇 단계는 더 높아져 있을 겁니다. 일상에서도 각도가 중요한 곳이 있습니다. 그 중에서도 군대에서 각도를 중요하게 생각합니다. 훈련소 들어갈 때부터 각각 그립니다. 제식 훈련할 때도 팔하고 다리하고 각도 맞추라고 지랄질 요즘은 군대가 좋아져서 안 하지만 밥 먹을 때도 각도 맞춰서 식사했습니다. 먹다가 다 알리고 침상 정리도 각 잡아서 해야 됩니다. 옷도 각 맞춰서 다려 입어야 되고 똥도 각 잡고 네모나게 직각으로 싸야 돼. 다 옛날 얘기입니다. 요즘 군대는 아름답습니다. 거리에 돌아다니는 차들을 보면 다 동글동글하게 생겼습니다. 세단이나 오프로드 할것 없이 차들이 거의 다 동글동글하게 생겼습니다. 예전엔 차들이 각지고 네모난 모양이 대부분이었습니다. 각그랜저라고 들어보셨습니까? 바퀴 말고는 다 각입니다. 어릴 때 돌아다니는 각그랜저 보면서 엄청 멋있다고 생각했었는데 지금 보니까 졸라 세상에는 각진 네모 모양이 정말 많습니다. 살고 있는 집도 네모 모양이고 책상도 네모, TV도 네모, 물고기도 네모, 니모네. 뭐 어쨌든 세상이 앵간하면 다 네모로 생겼습니다. 네모가 편리하고 모양도 예뻐서 그런 거겠죠. 근데 네모나면 안 되는 게 있습니다. 네 얼굴. 최근에 그림 보관에 대해서 물어보시는 분들이 많이 있습니다. 그림 보관에 대해서 따로 설명 영상을 만들어 볼까 생각도 했지만 솔직히 영상을 만들 만큼 해드릴 얘기가 많지는 않습니다. 파일 비닐에 그림을 넣어서 보관하는 건 어떤지 질문하시는 분들이 있으신데 개인적으로 저는 반대입니다. 비닐이 공기가 통하지 않고 습기를 배출하지 못해서 곰팡이가 많이 생깁니다. 넣었다 뺐다 하면서 비닐에 흙연이 뭉개지기도 합니다. 다른 영상에서도 한번 얘기한 것 같은데 제가 그림 보관할 때 주로 사용하는 방법은 그림과 그림 사이에 세 종이를 넣어두는 방법입니다. 그림 위에 세 종이 올리고 그림 올리고 또세 종이 올리고 이런 식으로 보관하면 습기에도 강하고 그림을 비교적 깔끔하게 잘 보관할 수 있습니다. 스케치북을 사용하실 경우는 한 장씩 건너뛰고 그림을 그리는 겁니다. 이렇게 하면 종이 낭비가 많이 된다고 얘기하시는 분들이 계신데 종이가 아까운지 그림이 아까운지는 개인 판단에 맡기겠습니다. 종이 사이에 세 종이 끼우는 방식의 단점은 세 종이의 그림에 흑연이 묻어서 그림의 톤이 조금 약해질 수 있다는 겁니다. 근데 많이 꺼냈다 넣었다 하거나 무겁게 많은 양을 쌓아 올리지 않는다면 크게 묻어나지는 않으니까 걱정하시지 않아도 됩니다. 흑연이 번지는 걸 막기 위해서 굳이 마감제를 사용하시려면 무광 바니쉬를 바르면 그나마 좀 괜찮습니다. 단점은 바니쉬 바르다가 그림을 조질 수 있습니다. 오늘은 인물화 그릴 때 그림의 퀄리티를 높여주는 다섯 가지에 대해서 알아봤습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 그림을 진행하시면서 궁금한 점 있으시면 댓글로 남겨주세요. 감사합니다.